നമസ്കാരം ഫിറ്റർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ചിസൽ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ചിസൽ ടൈപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചിസൽ അതിൻ്റെ യൂസ് അതൊക്കെ ഉൾക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കയറി കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ചിസൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആംഗിളാണ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ചിസലിൻ്റെ കട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെഡ്ജ് ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ വെഡ്ജിൻ്റെ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ രണ്ട് സർഫസുകൾ ചേരുന്ന ആ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓർ കട്ടിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ചിസൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ചിപ്പ്ഡ് അതായത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമ്മൾ ചിപ്പിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിസലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷാർപ്പ് ആംഗിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഫോർ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അതായത് ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ആൻഡ് ഫോർ വൈഡ് ആൻഡ് വൈഡ് ആംഗിൾസ് ഫോർ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ ആംഗിൾസ് വൈഡാവും അതായത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൽഡ് സ്റ്റീലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്പത്തി അഞ്ച് അറുപതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബ്രാസൊക്കെ അലൂമിനിയമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കട്ടിങ് ആംഗിള് അതുപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചാർട്ട് പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിസലിൻ്റെ കട്ടിങ് എഡ്ജിൻ്റെ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് കട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഓർ കട്ടിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ചിസൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ചിപ്പ്ഡ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ ചിപ്പിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷാർപ്പ് ആംഗിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഫോർ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എപ്പോഴും ഷാർപ്പ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾസ് ഫോർ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് വലിയ ആംഗിളുകളായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത് എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതൊരു വൈഡ് ആംഗിൾ ആണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈഡ് ആംഗിളാണ് അതായത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലിനെ ചില ചിപ്പിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൈഡ് ആംഗിളാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ചിത്രം കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിസൽ ഒരു ചിസൽ ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിളിൽ ഒരു വർക്ക് പീസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ആംഗിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആംഗിളാണ് ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ചിപ്പിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് എന്ത് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ടോപ്പ് സർഫസും ബോട്ടം സർഫസും ചേരുന്ന ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കട്ടിങ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ലൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആംഗിൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തതാണ് റേക്ക് ആംഗിൾ റേക്ക് ആംഗിൾ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് ദ കട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദ വർക്ക് സർഫസ് അറ്റ് ദ കട്ടിങ് എഡ്ജ് അതായത് ദ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് ദ കട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് കട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് അതായത് ഈ ഫേസും ഈ ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈനും ആൻഡ് ദ നോർമൽ ടു ദ വർക്ക് സർഫസ
റേക്ക് ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിൾ കൂടും റേക്ക് ആങ്കിൾ കുറയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കും എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം ഇഫ് ദ ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിൾ ഈസ് ടു ലോ ഓർ സീറോ ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിൾ ടു ലോ ആണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ റേക്ക് ആങ്കിൾ ഇൻക്രീസസ് ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിൾ ഇവിടെ കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേക്ക് ആങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലാകും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ കട്ടിങ് എഡ്ജ് കനോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ വർക്ക് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല വർക്കിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല വർക്കിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങത്തില്ല ചിസൽ വിൽ സ്ലിപ്പ് ചിസൽ എന്ത് ചെയ്യും തെന്നിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സർഫസിൽ തെന്നിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളൊരു സാമാന്യ യുക്തി അനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സർഫസിൽ ചിസൽ ഒത്തിരി ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ ഒത്തിരി താഴെയായാൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിപ്പിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കട്ടിങ് നടക്കില്ല ചിസൽ എന്ത് ചെയ്യും തെന്നിപ്പോവുകയേ ഉള്ളൂ അതായത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ സാങ്കിൾ കുറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേക്ക് ആങ്കിൾ കൂടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ തരാം റേക്ക് ആങ്കിൾ കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് സാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇത് ചിസൽ വിൽ സ്ലിപ്പ് അതായത് ചിസലിന് വർക്കിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചിസൽ എന്ത് ചെയ്യും വർക്കിലേക്ക് വർക്കിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി പോകും വർക്ക് സർഫസിൽ നിന്നും സ്ലിപ്പായി പോകും ഇനി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഇഫ് ദ ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിൾ ഈസ് ടു ഗ്രേറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടുത്തെ റേക്ക് ആങ്കിൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദ റേക്ക് ആങ്കിൾ റെഡ്യൂസസ് ദ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഡിഗ് ഇൻ ടു ദ ഡിഗ് ഇൻ ആൻഡ് ദ കട്ട് വിൽ ബിക്കം ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിപ്പിങ് അവിടെ സാധ്യമാവത്തില്ല ആ മെറ്റലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായി ഡിഗ് ചെയ്യും ചിസലിൻ്റെ എഡ്ജസ് താഴ്ന്നിറങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചിസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പറിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിപ്പിങ് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ സാധ്യമാവത്തില്ല അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ കുറഞ്ഞാലും ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ കൂടിയാലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ സി വി ടി എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ ട്രേഡിൻ്റെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും സാധാരണ ഈ കാര്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേക്ക് ആങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റേക്ക് ആങ്കിൾ കൂടുമ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിൾ കുറയും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ റേക്ക് ആങ്കിൾ കുറയുമ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിൾ കൂടും അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാധാരണ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം റേക്ക് ആങ്കിൾ കൂടുമ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ കുറയും അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിലേക്ക് ചിസൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതവിടുന്ന് സ്ലിപ്പായി പോകും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ക്ലിയറൻസ് ആങ്കിൾ കൂടുതലാണ് റേക്ക് ആങ്കിൾ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വർക്കിലേക്ക് ഓവറായിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്യും ഓവറായിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ മെറ്റൽസിനും യൂസ് ചെയ്ത കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ചിപ്പിങ് ഇൻ ഗിവൺ ദ ടേബിൾ ഈ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിസലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിളും അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആംഗിളും ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ആംഗിളാണ് സ്ഥിരം പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ അറുപത്തി അഞ്ച് അവസാനത്തേത് മുപ്പത് ഇത് രണ്ടും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അറുപത്തഞ്ചും അവസാനത്തേത് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് വരെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആറ് മെറ്റീരിയലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ ഒരു ഓർഡർ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീല് കാസ്റ്റ് അയൺ മൈൽഡ് സ്റ്റീല് ബ്രാസ് കോപ്പർ അലൂമിനിയം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ച് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക എച്ച് സി എം ബി സി എ എച്ച് ഫോർ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീല് സി ഫോർ കാസ്റ്റ് അയൺ എം ഫോർ മൈൽഡ് സ്റ്റീല് ബി ഫോർ ബ്രാസ് സി ഫോർ കോപ്പർ ആൻഡ് എ ഫോർ
ചിസൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഷാർപ്പൻ ദ ചിസൽ ബിഫോർ യൂസ് ചിസൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ എഡ്ജ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആംഗിളാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്ലൈ ഓയിൽ ടു അവോയ്ഡ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ദ മഷ്റൂം ഹെഡ് ചിസൽ അതായത് ചിസലിൻ്റെ ഹെഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്ന ഹെഡ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ മഷ്റൂം ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഷ്റൂം ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ബൾജ് ചെയ്ത് വരും മഷ്റൂം ഷേപ്പ് പോലെ ആയി വരും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അടിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല അതിനകത്ത് കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ട് നമുക്ക് പരിക്കേക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ചിസലിൻ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മഷ്റൂം ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിസൽസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അടുത്തത് യൂസ് സേഫ്റ്റി ഗൂഗിൾസ് വൈൽ ചിപ്പിങ് നമ്മുടെ ഐസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേഫ്റ്റി ഗൂഗിൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം നോ ഗ്രീസി സബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ചിസൽ ചിസലിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഗ്രീസി ആയിട്ടുള്ള ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാമർ അവിടെ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിസൽ ആംഗിൾസ് എന്താണ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലും കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എച്ച് സി എം ബി സി എ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ അറുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് അവസാനത്തെ ആംഗിൾ മുപ്പത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സാധാരണ അത് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറില്ല പിന്നെ ഓരോ ആംഗിൾസ് ഓരോ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് റേക്ക് ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് റേക്ക് ആംഗിൾ കുറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക പരീക്ഷകൾക്ക് സാധാരണയായി ചിസൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ചിസലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ചിസലിൻ്റെ പാർട്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചിസൽ അതിൻ്റെ യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കയറി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി കാണുക പോയിൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി